Paralija Katerini, ili samo Paralija, kako je opšte poznata kod naših turista, je najpoznatije i najveće letovalište Olimpske regije. Nekada ribarsko pristanište Katerinija se oce sa svega par kuća. Preraslo je u kosmopolitsko mesto sa preko 7000 stalnih stanovnika koje za svoj prosperitet i razvoj može zahvaliti reci turista koji su boravili u ovom mestu tokom poslednjih dekada. Paralija pripada oblasti Pijerija, koju karakterišu bogata mediteranska vegetacija i umerena klima, pa ćete ovde turiste zateći tokom cele godine. Paralija ima veliko šetalište, koga čini prva ulica paralelna sa morem i niz poprečnih ulica, koje su popločane i načičkane restoranima, kafićima, suvenirnicama. Pored više manjih marketa, u Paraliji postoji i veliki Lidl za snabdevanje svakodnevnim potrebštinama. Takođe vam ni snabdevanje svim vrstama goriva neće biti problem, jer sam u najbližoj okolini izbrojao ukupno pet pumpi. Najbliži punjač za električne automobile je u 7 km udaljenom Katerinju. Zbog veoma dinamičnog noćnog života po klubovima i diskotekama, mesto privlači puno mlađih turista kojima je ova stavka veoma važna kod odabira mesta za letovanje. Veći broj izuzetno lepih parkova, igrališta za decu, Luna Park, pa i manji akvapark su stvari koje privlače porodice sa manjom decom. Iznemljivanje bicikla ili četvorocikla takođe deci može biti veoma interesantno, a posebna atrakcija je turistički vozić koji u letnjim danima ide između Paralije i Olimpik Biča. Za bilo kakve nepredviđene situacije ili prehlade, u Paraliji su dežurna dva lekara koji govore i srpski jezik, a tu su i odlično snamdevene apoteke.
Pravoslavna crkva Svete mučenice Fotine, koja se nalazi u samom centru Paralije, zaista dominira slikom ovog letovališta. Veličina crkve je zaista impozantna, arhitektura autentična, a posebno se zapaža lepota belog mermera, od kojeg je ispred crkve sačinjen plato sa velikim brojem stepenica, na kom se u letnjim mesecima često održavaju razne manifestacije i koncerti. Interesantno je istaći i da se liturgije u crkvi održavaju i na srpskom jeziku. Paralija nema lokalnu pijacu, ali se zato u 7 km udaljenom Kateriniju svake srede i subote otvara velika pijaca gde možete pronaći povoljno voće, povrće, začine, proizvode od maslina, tkanine i jednostavno uživati i osetiti puls lokalnog stanovništva. S obzirom na blizinu planine bogova, uvek me je impresionirao ovaj izuzetan pogled na Olim. Pa shodno tome da kažemo i da je voda sa česme u paraliji dobra za piće i stiže direktno sa Olimpa. Ono što se verovatno našim turistima izuzetno sviđa je i to što se ovde srpski jezik više upotrebljava i od grčkog. Pa između ostalog, u paraliji se svake sezone otvara kancelarija stranke Jedinstvena Srbija gde vam stoje na raspolaganju u slučaju da vam zatreba nekakva pomoć ili informacija dok ste na letovanju. Tako da možemo da zaključimo da vam u paraliji uopšte neće zatrebati poznavanje bilo kog stranog jezika pored srpskog. Ne možete napustiti paraliju, a da niste išli u šoping. Preko 200 prodavnica kožnih i krznenih odevnih predmeta, zlata i nakita, parfema, sportske opreme, garderobe. I to sa veoma povoljnim cenama uz mogućnost dodatnog centrenja. Za one kojima to ne bude dovoljno, na samo 7 km od Paralije nalazi se Katerini, grad sa preko 60.000 stanovnika, do kog postoji redovna autobuska linija i karta za autobus košta 1,5 eura u jednom pravcu, a kupuje se na automatu na samom autobuskom stajalištu. U samo dve ulice, koje su u stvari šetalište u Kateriniju, ćete pronaći gotovo sve poznate svetske brendove. Prodavnice u Kateriniju ne rade nedeljom, a preko nedelje nemaju radno vreme na koje ste navikli. Uglavnom ili rade dvokratno ili uopšte ne rade. Naravno da ćete u ovako velikom gradu pronaći mnogo znamenitosti. A meni je posebno za oko zapao ovaj izuzetno uređen park nedaleko od pešačke zone Katerinija.
posetioci Paralije se u velikom broju odlučuju da posete i 70 km udaljeni Solun, do kog stižete za nešto manje od 50 minuta vožno. Ne bih da Solun poistovećem sa shoppingom, ali nekako jednodnevne posete uvek tako ispadnu. Za upoznavanje sa ovim veličanstvom ćemo morati da odvojimo dosta više vremena. Pored izleta u Solun, agencije u Paraliji organizuju i jednodnevne obilaske Meteora, Svete Gore, Planine Olimp ili pak uživanje u kafanskoj zabavi poznatijoj kao Grčko veče. Mi smo lošije vremenske prilike iskoristili za obilazak 46 km udaljenog tradicionalnog sela Stari Pantelejmon. Drevno pastirsko selo, izgrađeno u 15. veku na istočnoj padini planine Olim, je 2003. godine proglašeno za nacionalni spomenik baštine. Tradicionalne kamene kuće kadrmisane uličice, prodavnice bilja, čelenjih proizvoda i raznih suvenira, a na centralnom trgu nalazi se kamena crkva posvećena Svetom Patelimonu, stara škola i tradicionalne taverne. U neverovatnom pogledu na more, Sa ove visine ovoga puta nismo mogli da uživamo. Grčki Las Vegas, Solun u malom, Srbija na Egejskom moru. Sve ove nadimke je Paralija opravdala. Zaista mesto sa mnogo sadržaja za sve generacije turista. A kakva je gradska plaža, pogledajte u nastavku.